Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Insyaallah today we are going to learn about place value and digit value. But before we proceed to our next slide, we are going to learn about what is the meaning of place value and what is the meaning of digit value. Place value is nilai tempat while digit value is nilai digit. Examples of place value are tens, ones, hundreds, and thousands. While digit value, we have here 10, 600, 0, and 5. The difference between place value and digit value is we need to write place value in words, while for digit value, we need to write them in numbers. Baik. Nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat, kita ada contohnya macam puluh, sa, ratus, ribu. Sedangkan nilai digit dekat sini kita ada contohnya sepuluh, enam ratus, sifar dan lima. Perbezaan, apa beza antara nilai tempat dengan nilai digit? Beza nilai tempat dengan nilai digit adalah nilai tempat, kalau dia tanya soalan nilai tempat, kita kena tulis dalam perkataan. Sedangkan kalau nilai digit, kita kena tulis dalam Uh, digit dalam angka dalam nombor ok faham kat situ so now we proceed to our next slide and I have two examples here first example is 3759 now how are we going to identify the place values and the digit values in this number so the first thing that we need to do is separate the number 7, 7, 3, 7, 5, and 9. So, after we separate the numbers, uh, we need to identify the place value and the digit value. So, for place value, just remember, we always start with ones from the back. Okay, from the last digit, we need to start from ones and then increase to tens hundreds and thousands so you just write down the place value under the digit under nine you need you need to write ones under five you need to write tens under seven you need to write hundreds and under three you need to write down thousands all right for digit value first thing that you need to do is under the number here you need to copy the number first. Copy the digit first. 3 and write down 3. 7, write down 7. 5, you write down 5. While 9, you write down 9. And then the second step is to add on the 0 digit. For 9, we cannot add any 0 behind 9 because it is 1's. Okay? So you don't need to add on any zero behind it. Okay. Five, how many zero we can add after five? It should be one. Why? Because after this five, we have only one plus value after five. Okay, we go to seven. Seven hundreds. Why we need to add two zeros here? Because after 0, there are 2 plus values. And then, the last one for 3 thousands. Remember, thousands, we have 1, 2, 3 zeros behind the 3. Not 3 zeros, I mean 3 plus values after 3, after the, after the digit 3. So, we add on 3 zeros here. So, this will be the answers. Okay, we proceed to example 2. The second example is the number given here is 4,028. 4,028. So, like I said before, separate the numbers, separate the digits first into 4, 0, 2, and add. And then, for plus values, remember, always remember, Okay, we start from the last digit here, write it once, 
to tens, to hundreds, and to thousands. And last one for digit value, just like I said just now, you need to write down the number first, 4, 0, 2, and add. And then, you need to see if you need to add the 0 after the digit. Or add, you don't have to add uh, any 0 behind, okay, because it is, the place value is 1s. For 2, you need to add 1, 0, because there is a place value after 2. And then, okay, we skip 0 first, we go to 4. 4 is, the place value is 1000s. So, 4000s, we have 1, 2, 3 place value after 1000s. So, you need to add 3 zeros after 4. Okay, while well, for hundreds here, we have the number is 0. Okay, the digit value will still be 0. Why? Because if you add, even you add 2 zeros behind this 0, it will still 0. It will still become 0. The meaning is always 0. Okay? The meaning will always become 0. So, there's no point of you adding any zeros behind this. So, this is the answer. Okay. Baik, saya ada dua contoh sini. Contoh yang pertama 3,759 dan contoh yang kedua 4,028. Okey, nombor yang pertama, apa yang kita perlu buat adalah kita pisahkan dulu nombor-nombor digit-digit ni. Angka ni kita pisahkan menjadi 3, 7, 5, 9. Selepas tu kita pergi kepada next step, plus value ataupun nilai tempat. Kita kena selalu ingat, nilai tempat akan sentiasa bermula daripada sa ataupun ones, naik kepada puluh ataupun tens, naik kepada ratus ataupun hundreds, naik kepada ribu ataupun thousands. Okay, so bila macam tu, just tulis sana uh, in English, ones, lepas tu tambahlah tens, hundreds and thousands. Okay, last sekali adalah digit value. Apa yang perlu dibuat adalah tulis dulu nombor, nombor yang di atas tu balik, nombor asal tu balik. 3, 7, 5, 9. Okay, step yang kedua adalah tengok pada nombor tu, tengok di mana dia berada dan perlu tak kita tambahkan nombor sifar di belakang nombor tersebut. Okay, contohnya nombor 9, kita tak perlu tambah sebarang nombor. Kita tak perlu tambah sebarang sifar di belakang 9. Kenapa? Sebab selepas 9 dia tak ada uh, nilai tempat yang lain. Dia tak ada place value yang lain. Dia satu je kat sana. Okay? So, kita kekalkan 9 di situ. Kemudian kita pergi kepada 5. 5 kita dah tulis. Sekarang perlu tak kita tulis kosong di belakangnya? Jawapannya perlu. Sebab apa? Kosong ini mewakili satu tempat selepas dia. Satu plus value selepas lima itu. Kemudian tujuh. Kita kena tambah dua sifar. Sebab ada satu dan dua. Satu, dua. Nilai tempat di belakang tujuh. Kemudian kita pergi kepada tiga. Yang berada pada tempat ribu atau thousands. So kita kena tambah satu, dua, tiga sifar. Sebab apa ada satu, dua, tiga. Nilai tempat di belakang dia. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua. 4,028. Sama juga, kita pisahkan dulu angka ini. Lepas kita pisahkan, kita selalu kena buat, kita selalu kena ingat bahawa dia akan bermula daripada sa dan naik ke atas. Sa, puluh, ratus, ribu. Ones, tens, hundreds and thousands. Itu senang bagi saya lah, senang. Kemudian, digit value, kita kena tulis balik nombor yang pertama itu. Nombor yang di atas tu kita tulis balik dulu. 4, 0, 4, 0, 2, 8. So, sekarang kita tengok pada nombor tu dan nilai tempatnya di mana, perlu tak kita tambahkan kosong. Okey, untuk 8 tak perlu tambah kosong sebab dia tak ada nilai tempat di belakang ni. 2, kita perlu tambah 1, 0. 1, 0. Dia menjadi 20. Sebab ada satu nilai tempat di belakang dia. 
kita skip yang kos, yang sifar ni jap dan kita pergi kepada empat. Empat kita perlu tambah tiga kosong sebab ada satu, dua, tiga yang lain tempat di belakang dia. So dia akan jadi empat ribu. Sedangkan sifar dekat sini di nilai tempat ratus ni kita tak perlu tambah sifar banyak-banyak belakang ni. Tak perlu tambah lagi dua sifar. Sebab kalau kita tambah dua sifar dia tetap jawapannya maksudnya still sifar. Maksudnya masih sifar, masih kosong. So tak perlu tambah dua sifar di belakang. Just kekalkan satu sifar. So now awak boleh cuba Soalan-soalan ni saya dah bagi contoh. Tengok eh. State the place value for bold number. Satu je nombor yang akan digelapkan dekat sini. Baik. So kita ada nombor tiga contohnya. Nombor tiga yang digelapkan. Dia berada di mana? Place value dia 100. Ini digit value dia 300. So I think that's all from me. Uh, okay. Assalamualaikum. And good luck trying this question. Bye-bye.